시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 TV. 안녕하세요 돌곰별곰TV입니다 이번 시간은 방탄소년단 비에 대한 소식을 전해드리겠습니다 첫 번째 소식입니다 비가 스포티파이 개인 프로필 수록곡 두 곡과 BTS 앨범 수록 솔로곡으로 6억 스트리밍을 돌파해 음원 강자의 명모를 빛냈습니다 비의 스포티파이 프로필에 수록된 드라마 이태원 클라스 OST 스윗나이츠는 1억 9,902만 멤버 진과 함께 부른 화랑 OST 죽어도 너야는 7,439만 방탄소년단 앨범 수록고 이너 차일드는 9,769만 싱글라리티는 1억 7,209만 시그마는 9,706만회로 총 6억 스트리밍을 돌파하는 대기록을 세우며 막강한 음원 파워를 과시해 사람들의 감탄을 자아냈는데요 비의 스포티파이 프로필에는 드라마 OST 단두 곡만이 수록되어 있음에도 불구하고 스윗나이츠 발매 이후 팔로워 수가 급격히 증가하여 케이팝 솔로 아티스트로는 다섯 번째로 많은 팔로워 수를 보유하며 막강한 팬 파워를 자랑합니다 비가 작사, 작곡, 프로듀싱, 가창까지 참여한 자작곡 스윗나이트는 한국 OST 중 최단 기간인 505일 만에 1억 5천만 스트리밍을 돌파하는 기염을 토했는데요. 또한 지난달 27일 죽어도 너야, 스윗나이트, 이너 차일드, 싱글레이티, 시그마 다섯 곡 모두 스포티파이 7천만 스트리밍을 돌파함으로써 한국 솔로 아티스트 최초의 기록을 세우기도 했습니다. 스포티파이 뿐만이 아니라 비는 아이튠즈 톱송 차트에서도 스윗나이트가 단두 곳을 제외한 1 1 8 8개국 1위를 차지하는 최초, 최고, 최연소 솔로 아티스트라는 기록으로 올킬을 목전에 두고 있어 사람들의 기대감을 자아내고 있는데요. 또 이너 차일드 100개국, 싱글레이티 49개국, 시그마가 49개국에서 1위에 올라 총 316개국 아이튠즈 톱송 차트 1위를 차지하며 방탄소년단 멤버 중 최고 기록을 경신하여 히스토리 메이커 레코드 세터라는 수식어와 함께 케이팝의 새 역사를 써내려가고 있습니다. 두 번째 소식입니다. 비가 완벽한 잘 생김과 탁월한 센스로 광고계 블루칩 면모를 빛냈습니다. 지난 21일 방탄소년단이 모델로 활약하고 있는 삼성 모바일 공식 트위터와 인스타그램 계정에 각 멤버들의 화보가 게재되었는데요. 귀가 드러나는 짧은 흑발에 루즈한 카키 셔츠를 입고 다리를 꼬고 앉아 갤럭시 Z 플립 3를 들고 있는 비의 화보는 내추럴한 모습이 가장 아름다운 얼굴 천재의 독보적인 존재감을 자랑하며 사람들의 화제가 되고 있습니다. 비는 편하게 앉아 있으면서도 손에 든 갤럭시 Z 플립 3 화면에 몰입한 듯 시선을 주면서 자연스럽게 궁금증을 유발시키는 뛰어난 표정 연기와 영리한 연출로 광고에 대한 몰입도를 높이는 광고 천재 면모를 보이며 보는 이들의 감탄을 자아내는데요. 내추럴한 연출 속에서도 갤럭시 Z 플립 3의 바디가 카메라 앵글 정면에 자리 잡게 하는 것도 잊지 않았습니다. 또한 비는 다리에 무심하게 걸친 듯 팔에 걷어올려진 소매 아래로 갤럭시 워치 4를 자신의 것이냐 자연스럽게 노출시키며 독보적인 미모를 뽑는 는 얼굴, 스마트폰의 바디, 워치 모두에게 시선을 집중시켰는데요. 화보와 함께 업로드된 Catch Your Best Angle on the Shop Galaxy Z Flip 3 Just Like Shop V 라는 문구는 비의 감각 있는 연출을 극찬하는 미사 요구처럼 최고의 화보를 장식했습니다. 비의 사진은 삼성 트위터 공식 계정에서 8시간 만에 이날 공개된 사진 중 최초로 10만 좋아요를 넘어섰고 지난 23일 오전 7시 기준 15만 9천 좋아요로 가장 많은 좋아요와 리트윗 기록해 놀라움을 자아냈는데요. 삼성의 인스타그램 공식 계정에서도 11만 좋아요를 돌파하며 가장 많은 좋아요를 기록했습니다. 팬이 아니어도 클릭을 부른다는 비의 사진은 비 모델 이콜 불패라는 공식을 검증시켰습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 세 번째 소식입니다. 비가 중국에서 독보적인 인기를 입증하며 대륙 왕자의 명성을 이어가고 있습니다. 중국 아이만 상업 가치 지수가 지난 5월부터 7월까지 중국 내 연예인의 상업적 가치를 총 결산한 결과 비는 방탄소년단 멤버 중 가장 높은 점수를 획득했는데요. 아이만은 중국의 최대 빅데이터 전문 분석 기관으로 중국 국영 방송 CCTV와 종합 엔터테인먼트 화이브라더스 미디어 그룹 완다 등 중국 대기업들과 협력하고 있습니다. 아이만 상업 가치 지수 수는 대중평판지수, 전문성지수, 웹인기지수, 광고지수로 세분화해서 수치로 평가하고 있는데요. 비는 이 모든 분야에서 멤버 중 최고점을 받아 인기뿐만이 아니라 브랜드 네임으로서 경제적 가치도 가장 높게 인정받아 사람들의 감탄을 자아냈는데요. 비는 지난 1월부터 4월까지 모두 멤버 중 최고 점수를 받은 바 있어 2021년 7월까지 아이만 상업지수는 최고 점수를 기록한 셈입니다. 중국 내 비의 높은 경제적 가치는 비의 막강한 인기를 대변 
대변하는데요. 중국 내에서 가장 활성화되고 있는 비의 중국 팬클럽 바이두 비바의 팬수는 173만 명 이상으로 멤버 중 가장 많은 회원수를 보유하고 있으며 케이팝 스타 팬클럽 중 앨범 공동구매, 생일 모금 등 팬덤 경제력을 수치로 파악할 수 있는 분야에서 1위를 기록하고 있어 놀라움을 자아냈습니다. 비의 중국 팬들은 지난 2019년도에 방탄소년단 앨범을 17만 400장을 구매하였고 2020년도에는 23만 300장으로 케이팝 최고 기록을 연이어 경신했는데요. 지난 5월 비의 생일을 위해 진행된 생일 모금 역시 1분 만에 한화 5억 6천만 원, 15시간 만에 10억 9천만 원을 돌파하여 케이팝 최고 기록을 경신했습니다. 아이만 상업 가치뿐만 아니라 비는 중국 최대 SNS인 웨이보, 팔로워, 뷰, 게시글 수, 누적 5년간 최대 포털 사이트 바이두 검색량 1위, 중국의 위챗 인덱스에서 5월부터 7월까지 3개월 연속 멤버 중 1위를 기록하며 독보적인 인기를 수치로 증명했는데요. 지난달 영국 전문 음악 매거진 NME는 온라인 통계 매체 아이프라이스의 발표를 인용하며 동남아시아에서 가장 인기 있는 멤버 1위라고 조명한 바 있어 신뢰성 있는 전문기관의 객관적인 분석 결과들을 비의 막강한 글로벌 인기를 입증하고 있습니다. 화제가 되었던 방탄소년단 비에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 비에 대한 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별검TV였습니다. 감사합니다.